நம்மளுடைய வீடுகளில் நிறைய எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக் சாதனங்கள்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் இயங்கணும் அப்படின்னா நமக்கு ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டும் தேவைப்படும் டேரக்ட் கரண்ட்டும் தேவைப்படும் இப்படி அத்தியாவசியமாக தேவைப்படுற இந்த ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டுக்கும் டேரக்ட் கரண்ட்டுக்கும் இடையில சண்டை வந்தது அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பாருங்க இப்படிப்பட்ட நிகழ்வு தான் முன்னொரு காலத்தில் நடந்திருக்கு இதை வார் ஆஃப் கரண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டெஸ்லாவுக்கும் எடிசனுக்கும் இடையில அப்படி என்னதான் நடந்தது அப்படின்றத பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு வீடியோல பார்க்க போறோம் ஸோ அந்த வீடியோ ஸ்கிப்பா நம்ம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போகலாம் அப்பெல்லாம் எடிசன் கிட்ட நிறைய பணம் இருந்தது அவரோட கண்டுபிடிப்புகள்லாம் ஒரு முறையா பேட்டன் வாங்கி இருந்தாரு அவர் ஸ்டார்ட் பண்ண கம்பெனி தான் எடிசன் எலக்ட்ரிக்ஸ் இல்லுமினேட்டிங் கம்பெனி அந்த நேரத்துல டெஸ்லா எடிசன் எலக்ட்ரிக்ஸ் கம்பெனில ஒரு ஒர்க்கரா ஜாயின் பண்றாரு அவர் சேர்ந்த அப்பவே அவரோட டெர்மைய டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும்னு நினைச்ச எடிசன் அவருக்கு ஒரு கஷ்டமான டாஸ்க் தராரு ஒரு டிசி ஜெனரேட்டர்ல அதிகமா சத்தம் வந்துட்டு இருந்தது அதோட சத்தத்தை குறைச்சா உங்களுக்கு மிக பெரிய அமௌண்ட் தர்றதா எடிசன் டெஸ்லா கிட்ட ப்ராமிஸ் பண்றாரு எடிசன் சொன்ன வேலையாக டெஸ்லா ரெண்டு நாள்லயே ராத்திரி பகல்னு கூட பார்க்காம அந்த வேலைய கஷ்டப்பட்டு முடிக்கிறாரு உடனே எடிசன் இம்ப்ரெஸும் ஆகுறாரு டெஸ்லா எடிசன் கிட்ட நீங்க ப்ராமிஸ் பண்ண அமௌண்ட எனக்கு தாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாரு அதுக்கு எடிசன் எங்க நாட்டுல நாங்க இப்படிதான் காமெடி பண்ணுவோம் இதெல்லாம் பெருசா எடுத்துக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிட்டாரு டெஸ்லா இதை கேட்டது ரொம்பவே மனசு உடஞ்சு போயிடுறாரு அப்போலாம் டிசி கரண்ட் தான் எல்லா இடத்துலயும் யூஸ் பண்ணாங்க அதுல என்ன ஒரு டிராபேக்னா லாங் டிஸ்டன்ஸுக்கு அந்த கரண்ட டிரான்ஸ்மிட் பண்ணா நிறைய லாசஸ் இருக்கும் இதை ஓவர் கம் பண்ணதான் டெஸ்லா ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்டை கண்டுபிடிக்கிறாரு அதை லாங் டிஸ்டன்ஸுக்கு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணா லாசஸ் ரொம்பவே கம்மியா தான் இருக்கும் எடிசனுக்கு என்ன ஒண்ணுன்னா எத்தனை பேர் தான் முன்னாடி இருந்தாலும் தான் தான் பெரிய ஆளு அப்படின்ற ஒரு ஹெட்வைட் இருக்கும் அதனால டெஸ்லாவோட கண்டுபிடிப்பா எடிசன் ஏத்துக்கல இதனால டெஸ்லா எடிசன் எலக்ட்ரிக்ஸ் கம்பெனில இருந்து விலகிடுறாரு அதுக்கப்புறம் நிறைய கூலி வேலைகள்லாம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறாரு டெஸ்லா அவரோட கண்டுபிடிப்புகளுக்கு சரியான அங்கீகாரம் கிடைக்கலன்னு டெஸ்லா ரொம்பவே இயங்குறாரு அந்த நேரத்துல தான் வெஸ்டிங் ஹவுஸ் அப்படின்ற ஒருத்தரை டெஸ்லா மீட் பண்றாரு அவர் அமெரிக்காலேயே மிகப்பெரிய பணக்காரராக இருக்கிறாரு அவரோட உதவியால எடிசன் கம்பெனிக்கு எதிராக டெஸ்லா எலக்ட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனியை டெஸ்லா ஆரம்பிக்கிறாரு இதனால எடிசனுக்கும் டெஸ்லாவுக்கும் இடையில சண்டை ரொம்பவே அதிகமாயிடுது டெஸ்லாவை எப்படியாவது மட்டம் பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிற எடிசன் ஒரு நாள் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ஒரு ரோட்ல ஒரு யானை ஒண்ண எடிசன் கொண்டு வந்து டெஸ்லா கண்டுபிடிச்ச அந்த ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டை அது மேல செலுத்துறாரு உடனே அந்த யானை துடி துடிச்சு இறந்துருது இதனால மக்களோட பார்வைக்கு டெஸ்லா ரொம்பவே கெட்டவரா தெரிய ஆரம்பிச்சிடுறாரு ஆனா டெஸ்லா கிட்ட என்ன ஒண்ணுனா எடிசனை டெஸ்லா என்னைக்குமே பழி வாங்கணும் அப்படின்னு நினைச்சு கூட பார்த்தது இல்லை இப்படி இருக்கிற டெஸ்லாவை எடிசன் இன்னமும் கூட சீண்டி தான் பார்க்குறாரு அடுத்த நிகழ்வு என்னன்னா ஒரு சிறை கைதியை கூட்டிட்டு வந்து அவர் மேல டெஸ்லா கண்டுபிடிச்ச ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்டை செலுத்துறாரு இதனால அந்த சிறை கைதியும் துடி துடிச்சு இறந்துடுறாரு இதனால டெஸ்லாவுக்கு நிறைய கெட்ட பேரை எடிசன் வாங்கி கொடுத்துடுறாரு சரி இந்த போட்டி இதோட முடிஞ்சுதா அப்படின்னு கேட்டால் அப்பவும் தான் முடியல நயகரா ஃபால்ஸ் உங்களால நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த நயகரா ஃபால்ஸ்ல ஓடக்கூடிய அருவியில கரண்ட் எடுக்கிறதுங்கிறது ஒரு டாஸ்கா இருந்தது அந்த காலத்துல எடிசன் பாத்தீங்கன்னா டிசி கரண்ட் அதுல இருந்து எடுக்கிறாரு டெஸ்லா ஏசி கரண்ட் எடுக்கிறாரு அப்ப இருந்த சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டெஸ்லாவோட ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட அப்போதைக்கு ப்ரொமோட் பண்ணிட்டாங்க டெஸ்லா தன்னோட வாழ்க்கையில நிறைய கண்டுபிடிப்புகள் கண்டுபிடிச்சிருந்தாரு அவர் கண்டுபிடிச்ச கண்டுபிடிப்பு எல்லாத்துக்குமே வெஸ்டிங் ஹவுஸ் தான் நிதி ஒதுக்கி கொடுத்தாரு அதனால தான் கண்டுபிடிச்ச எல்லா கண்டுபிடிப்பையுமே வெஸ்டிங் ஹவுஸ் கிட்டே ஒப்ப அதுக்கப்புறம் அவரோட கடைசி காலத்தை ரொம்பவே தனிமையிலே கழிச்சிடுறாரு ஒரு ஹோட்டல் ரூம்ல தனிமையிலேயே அவர் இறந்தும் போயிடுறாரு எடிசனோட வாழ்க்கையும் டெஸ்லாவோட வாழ்க்கையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்க எடிசனும் நிறைய கண்டுபிடிப்புகள் கண்டுபிடிச்சிருந்தாரு அவரோட கண்டுபிடிப்புகள் எல்லாத்துக்குமே முறையா பேட்டன் வாங்கி அதை எப்படி பணமாக்கணும் அப்படின்றது அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு ஆனால் அந்த ஒரு யுக்தி டெஸ்லாவுக்கு தெரியல நம்மளோட பாட புத்தகங்கள்ல கூட நிறைய சயின்டிஸ்ட பத்தி படிப்போம் ஆனா டெஸ்லாவை பத்தி ஒரு சின்னதா ஒரு ஓரத்துல தான் பாத்துருப்போம் அப்படி கண்டுபிடிப்புகளுக்காக தன்னோட வாழ்க்கையவே செலவிட்ட டெஸ்லாவுக்கு சரியான அங்கீகாரம் கிடைக்கல அப்படின்றதுதான் உண்மை எடிசனோட வாழ்க்கையும் டெஸ்லாவோட வாழ்க்கையும் பாக்குறப்ப உங்களுக்கு யாரு இதுல வெற்றி பெற்றதா தோன்றுது அப்படின்றத நீங்க கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு இது மாதிரி வேற